嗨，大家好，欢迎来到出山王。近些年，台湾各城市纷纷盖起属于自己的美术馆，而桃园市为目前六都中最后才开始建美术馆的城市。今天一起来看桃园美术馆的设计进度。桃美馆的基地坐落在桃园青浦地区的青塘园，是横跨机场捷运与高铁的两块公园土地，整体基地约九点八公顷。临近机场捷运站 A 1 9桃园体育园区。桃美馆设计进度采二阶段评选方式，共有十四组团队参加，先进行第一阶段进度评选，入选后四团队再进入第二阶段的最终评选。首先从第四名的作品看起，由 Q Lab 与荷兰 m a k e n e w 共同设计的桃美馆，外形就如可爱的方块鳄鱼。因应台湾的闷热气候，采用适合风流动的设计，选择将美术馆的展览空间抬升至二楼以上。一楼留白的空间就能引入舒适的西南季风，在最西侧的位置有条空桥可以通往北馆。用色上相当大胆，采用大红跟白色作为主视觉，很有辨识度，但大红看久了有点视觉疲劳。可能会干扰到艺术品的欣赏。东侧的造型刚构虽然能提供壮观的视觉感受，但在用料跟功能方面显得有点过于浪费。基地南侧设计了友善的社区连接的景观步道，企图带动一旁的瑞士社区，共同开创美术馆园区。第三名由荷兰 m b r d v 潘记联合建筑师事务所联合设计，以粉色盛开的桃花为建筑设计的灵感来源，以功能区分配置成三个主要的画处，分为主展馆、亲子教育多媒体。各花处有通道互相连接，垂直重叠的花瓣空间变化多样。景观设计由建筑物所创造花瓣之造型延伸，呈现落英缤纷的意象。成群的桃树林分布于基地，色彩丰富。蜿蜒小径连接游乐场、湖滨露台和露天剧场，而绿化的屋顶扩展出美术公园的特色。第二名为刘培生建筑师事务所设计。桃园地区有相当多的皮塘，有“千塘之乡”的称号。建筑外形就像莲叶与浮萍，与清塘园的地景相当的融合。建筑体外圆内方，采用了大量的落地玻璃，可以大量的引入自然光，视觉上也相当的穿透。看起来就像苹果卖店的风格。第一名为石昭勇建筑师事务所，与日本三本里显设计工厂，以新颖的山丘造型为建筑主体外观，打造两栋互相搭配组合的半山形建筑。山丘包含三种空间：箱空间、山丘以及夹层空间。箱空间是闭合的展示空间，夹层空间则可以陈列装置艺术。山丘的坡面为艺术活动及展演的户外平台，包含了雕塑品、凉亭跟展望台。斜坡提供良好的视野，可以俯视清塘园的自然风光，也是天然的观众席。可参与艺术活动时，欣赏自然美景，因为整个屋顶坡面近四十度。楼梯走起来可能会相当吃力，另外很贴心的设计了一条较缓的直至坡道，借此降低坡度。山丘上设有城市中的登山电梯，看起来相当的有趣。而斜形屋顶的烟囱效应对于通风排热会有不错的节能效果。国际展演厅则以清塘园为背景，并串联一旁的瑞士社区，发展为艺术村聚落。
。顺便一提，关于三本离险设计工厂，他们所设计的苏黎世机场综合大楼，相当有意思。在狭小的山丘旁，载地配合地势，建造一座凹字形的罐装建筑，上宽下窄，不仅外形独特，更提高可用的容积。三本离险在地貌与建筑的搭配应用，可以说是相当的大胆，但最终都得到相当好的结果。桃美馆落也是能以此概念，将建筑更向道路推出，让山形更为紧致，视觉效果会更向上提升。建造在2020年的10月核发，目前进度在开挖阶段，预计能在2023年底完工。最后说说个人的看法，我个人比较喜欢第一名与第三名的作品，两者在视觉上都能在第一时间抓住目光，各有各的美感。第一名的作品给人一种平静沉淀的感觉，第三名则是欢乐的游乐园氛围。空间布局上，第一名的空间较能有效利用，第三名为了建筑造型，空间较为零碎。牺牲了很多边角空间，动间移动也较为麻烦。细枝末节的配置，空调耗能相比也会多出很多。而关于建造的难度与成本，第三名的复杂性高，于使用了大量的曲面，而第一名则选择用简易的几何外形，却能达到相等的触目程度，手法上略为高干。你心中的第一名是哪个设计呢？欢迎留言分享你的看法。我们下次见喽 ，See you。